Dragi prijatelji, pristiglo je stvarno puno komentara i ja sam Bogme dva dana čitao sve te komentare i bio sam oduševljen vašim zapažanjima i bilo mi je jako teško da odaberem jedan od tih komentara jer su svi bili ono fenomenalni. Ali sam ipak odabrao evo ovaj koji ću vam sada pročitati. Ne zato što je najviše ostavio utiska na mene, nego jednostavno smatram da je dobar u moru dobrih drugih komentara. Pa da vidimo o čemu se radi. Inače, radi se o epizodi o Bojani Miletić. Znači, Tatijana 1495 napisala je komentar. Gospodine Braco, možda vam se neće dopasti moj komentar. Mislim da ste preterali kritikujući devojku. Bila je mlada, nije mogla da pretpostavi na što je taj dečko sve bio spreman. Možda je i mogla, pa joj je neka intuicija, nažalost pogrešna, govorila da ipak treba da razgovara s njim. Sve vaše priče su inače odlično urađene i sa jasnom porukom na kraju. Veliki pozdrav. Draga Tatijana, pozdrav i od mene i hvala vam na ovom komentaru što ste napisali u vezi epizode o Bojani Miletić, ali ja sam u svom obrazloženju zašto sam na neki način rekao da je devojka na jedan indirektni način učestvovala u svom ubistvu objasnio. Nije poštovala odluku zabrane prilaska njoj. Zapravo u ovom slučaju nije on taj koji je prišao njoj, nego ona prilazi onom za koga je policija procenila da je on opasan za nju. I ne znam da li sam bio jasan, znači svako mora da poštuje tu zabranu. Ona je devojka od 18 godina, ne radi se o detetu jer da je maloletna, da je dete, on bi bio uhapšen i zadržan zbog pedofilije. Na kraju krajeva i on je mlad momak, kaže to ona je mlada devojka, pa i on je mlad momak, ima 24 godine, ali to ne znači da nije kriv za neke svoje postupke. A što se tiče njegovih političkih ubeđenja, to sam spomenuo samo u kontekstu toga da je on bio opasan i po neke druge ljude jer je pisao preteće poruke na Facebooku. I to je moralo da bude primećeno ili sankcionisano, pošto je bio punoletan da je bio kažnjen zbog pretnje određenim političarima, možda uopšte ne bi ni upoznao Bojanu. I eto, mislim, svako treba da radi svoj posao, ali neko je procenio da on po tom pitanju je neozbiljan, nije sankcionisan zbog toga, sada je u zatvoru zašto je i osuđen, ali stojim pri onome što sam rekao, da je devojka indirektno učestvovala u svom ubistvu, zato što nije poštovala odluku policije. A večeras ćemo ispričati jednu priču o jednoj mladoj osobi, zapravo o jednom dečaku koji je nastradao sa svojih nepunih 14 godina u Sarajevu. A njegovo ime je Mahir Rakovac. Mahir Rakovac je inače dečko koji je rođen 2001. godine u Tuzli. Od oca Muhameda i majke Alise. Njegovi roditelji su bili ugledni ljudi, bili su lep par, i Mahir je bio njihov jedinac. Majka se inače bavila intelektualnim radom, ona je u jednom periodu radila u Tuzli i kao nastavnik, a i otac je bio školovan čovek. Muhamed je želeo da njegov sin isto kada odraste bude gospodin onaj pravi, u pravom smislu reči, i predložio je svojoj supruzi Alisi, kada je mali Mahir završio preškolsko obrazovanje i onu osnovnu školu do četiri razreda, da ga posle četvrtog razreda osnovne škole upišu u internacionalnu školu u Tuzli. Inače, to je privatna škola sa američkim standardima, profesori su uglavnom stranci, sve funkcioniše onako po američkim standardima i sistemu i u svakom pogledu ovo je prestižna škola. 
čija jedna godina košta 3000 eura, odnosno 6000 konvertibilnih maraka. Inače, Muhamed je insistirao da njihov mahir ide u ovu školu, jer je smatrao da u privatnoj školi će njegov jedinac doći do većeg stepena obrazovanja, koje će mu biti kasnije potrebno za fakultet. I tu se složila naravno i supruga Alisa i smatram da su roditelji po tom pitanju bili u pravu. Ako imaju da priušte svom detetu bolje školovanje, svaki roditelj bi trebao da postupi tako. Međutim, tu nešto nije štimalo u braku između Alise i Muhameda. Alisa je sve češće odlazila za Sarajevo, sve je više imala neke izgovore da mora da se zadrži koji dan više zbog nekih obaveza i poslova i jednog dana kada je Mahir bio u šestom razredu početkom 2013. godine ona je saopštila svom suprugu Muhamedu da je ona podnela zahtjev za razvod jer više ne vidi da njihov brak može normalno da funkcioniše i da ona ne osjeća ljubav u tom braku Naravno, Muhamed je bio u šoku, teo je po svaku cenu da izglade taj neki nesporazum ako je posojao, čak je išao i na tu blažu varijantu, rekao je vidi Alisa ako si slučajno imala neku ljubavnu aferu u Sarajevu ili na nekom službenom putu gde si bila, sve to nekako možemo rešiti, to na kraju krajeva i nije nešto tako katastrofalno, pa 21. vek je, ajde da ipak ostanemo zajedno kako bi naš sin rastao sa ocem i sa majkom. Ona je rekla ne brini ti za njega ništa, imat će on hvala Bogu i oca i majku jer ostajemo živi i posle razvoda, ali generalno ja odlazim za Sarajevo, tamo sam našla bolji posao i dečko ide sa mnom. Rečeno, učinjeno. Šta je Alisu Mahmutović, koja je bila jedna pobožna žena, navelo da preduzme ovaj korak i da krene putem razvoda, možemo samo da pretpostavimo. A jedna od tih pretpostavki je sigurno i to da su je zavela svetla velikog grada, kakav je Sarajevo, da je bila općinjena mnogim tamo poznatim ljudima koje je upoznala, jer naravno u prestonici se sreću neki ljudi koji se viđaju samo na televiziji i na nekim javnim tribinama, a kao što i svi znamo, Sarajevo je grad filozofa, pesnika i poznatih muzičara. I najverovatnije je srela neku zanimljivu osobu koja ju je zavela svojim pričama, možda nekim filozofskim oblazlaganjima i načinom udvaranja i sigurno je odlučila da promeni ne samo sredinu i brak, već najverovatnije da zaplovi možda i u neke druge intimne vode. Na kraju će se ispostaviti da je to i bilo tačno. Ona je zapravo u Sarajevu upoznala i tekako zanimljive osobe. A jedan od njih bio je zapravo Dubravko Lovrenović. Dubravko Lovrenović je bio ugledni profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, član Bosanske akademije nauka, ugledni doktor istorije koji je doktorirao ne samo u Sarajevu, nego je svoj doktorat branio i na nekim američkim univerzitetima, kao što je Yale, Takođe je bio počasni doktor nauka i na univerzitetu u Budimpešti. Dubravko je važio za jednog od najvećih bosanskih intelektualaca. I on se tako i ponašao. U jednom periodu svoje karijere bavio se i politikom i bio je čak i zamenik ministra znanosti, obrazovanja, kulture i sporta. Znači, Radi se o i tekako uglednom čoveku, ne samo i sveta nauke, nego bogami i politike. To je prilika koja se ne propušta. I naša Alisa izgleda da se ponaša kao prava Alisa, ali ona iz zemlje čuda. I tu celu priču je doživjela kao neku bajku. Odlazi za Sarajevo, 
dobija novi posao uz pomoć svog novog emotivnog partnera, znači Dubravka, sa kojim se odmah malte ne posle mesec dana razvoda venčava, znači udaje se, postaju supružnici i sve meni to nekako deluje kao neki koktel koji se brzinski pravi na nekom brodu koji krstari recimo Mediteranom u toku je neka žurka i ajde ono na brzinu pijemo koktel tamo negde u blizini Rodosa i to je ta neka varijanta. Ujutru i ne znate ni šta ste popili ni s kim ste bili. Ali ona u ovoj priči očigledno zna i s kim je i šta planira. Tako da ona nije slučajno upala u tu priču i nije se našla iza nikakvog ogledala. Ona je sigurno stala na Sarajevski asfalt i bila je dočekana od voljenog partnera. A to je zapravo bio Dubravko. Uhvatio ju je za ruku, odveo pravo pred matičara i posle toga u svoj stan. I naravno posle razvoda od prvog muža Muhameda Alisa je dobila starateljstvo nad Mahirom i ona ga zajedno sa sobom dovodi u zajednički stan koji je po izjavi samog Dubravka kupljen od zajedničkog kredita. Podigli su znači kredit i Alisa i Dubravko i oni kupuju stan u jednom reprezentativnom delu Sarajeva na sedmom spratu. Mahir je sa svojom majkom Alisom, mojom suprugom u Sarajevo došao u ljeto 2013. nakon što smo se Alisa i ja vjenčali. Podili smo kredite, kupili stan na Dobrinje i tu smo zajednički počeli živjeti. Mahir je u našem stanu imao svoju sobu. Kupili smo namještaj koji je on želio. Željeli smo mu da on ima svoju momačku sobu. To je jedno ovako posvećeno mjesto. Mahir je po prirodi bio dosta introvertan. Bio je donekle povučen. Trebali ste vi njemu pristupati da biste uspostavili relaciju. Međutim, bio je jako otvoren. Ako biste s njim počeli razgovarati, on je prihvatao taj razgovor. Njegova pitanja, Senada, ja sam to već govorio, njegova pitanja mene su dovodila u stanje zbunjenosti. Tu počinju znači da žive. Mahir je u tom periodu u sedmom razredu i majka Alisa smatra da dete treba da nastavi isti stepen školovanja, isti taj nivo da bude kakav je Mahir imao u Tuzli. I Naravno, pošto je Tuzlanska škola samo ispostava te iste škole koja postoji i u Sarajevu, upisuju ga u istu školu koja se nalazi na Iliđi. Mahir je u početku bio rezervisan, pre svega zato što je promenio sredinu, trebao je sada da pronađe u novoj školi nove drugove, da vidi kako funkcioniše njihov način i igre i druženja, i svega toga, jer našao se sada u sasvim nekoj novoj sredini. Tu su sada neka druga deca. Vidi da njihovi roditelji njih dovoze dobrim automobilima u školu. To su znači uglavnom deca poznatih sportista koji žive u Sarajevu, deca nekih političara iz Sarajeva, zatim deca nekih novopečenih biznismena, što je po meni sasvim i normalno. Jer radi se o jednoj prestižnoj školi gdje su učitelji, odnosno nastavnici uglavnom stranci i to ne može svako da priušti. Ta škola ima sve što je potrebno i za obrazovanje, a i za veliki odmor da se deca razonode u smislu igraonice, zatim tamo kantine i svega onoga što je predviđeno po tim američkim standardima. I naravno, teca tako bogatih roditelja su obučena po poslednjoj modi, ne samo devojčice, nego i dečaci. Oni se onako ponašaju malo prepotentno, malo mangupski. Naravno, čim dođe novi drug u školu, odmah ga pitaju ko si, odakle si, ko su tvoji roditelji i čime se bave. To je valjda normalno. To pitaju između ostalog i nastavnici. Kada predstavljaju 
novog učenika svojim školskim drugovima. Takav je red. I mali Mahir dolazi u tu školu, kaže da je stigao iz Tuzle, da se zove Mahir Rakovac, da je bio dobar džak, da je tu istu školu pohađao i tamo u svom rodnom gradu, da mu se dopada način kako profesori predaju u tim školama i da je zbog toga sada ponovo u ovoj školi. I pre svega, hteo bi da napomenem da su u tu školu uglavnom išla deca pretežno islamske veroispovesti, da su nosili onu zelenu uniformu, da su profesori bili stranci, ali u 95% slučajeva iz Turske. I što se tiče oblačenja, pošto su oni uniformisani u tim uniformicama, jedino se razlikuju po patikama. Znači, pogledaš dole, aha, pa Čoti je u pitanju, svaka čast, ovamo je u pitanju Balenciaga, ok, ovamo je u pitanju All Star, ok, sve to može da prođe. Međutim, Mahir nešto nije obraćao pažnju koje će patike da obuje i nije toliko vodio računa da one budu po zadnjoj modi. To mu toliko i nije bilo bitno. A u tim školama, u velikim gradovima, deca znaju odmah da počnu da prave onako neke pričice oko svega toga i da prave neke neslavne šale. Prvo su ga zvali Mahir ili Mahira, međutim, pošto je tu bilo više Mahira, oni su ga zvali, ej, ti Tuzlak, znači, došao si iz Tuzle, ništa pogrdno. A onda kada su saznali ko je u stvari njegov očuh, poznati znači akademik i profesor Dubravko, počeli su da ga zovu Dubravko. Naravno, to zezanje i zivkanje tipa Dubravko, hej Tuzlak, hej Dubravko, dođi ovamo, primetio je i razredni starešina. I on je Mahira pozvao na razgovor. Pitao ga je, dobro Mahire, da li ti to smeta, da bi ja na neki način uticao na ostalu decu? On je rekao, ne, meni to uopšte ne smeta. I ovo je rekao dobro u redu, mislim šta sad, da budem iskren, ja se sećam i kad sam ja bio džak u mojoj školi, mi smo neke momke, pošto su uglavnom svi bili dejani i bobani, zvali po imenima njihovih očeva. Redko ko se zvao drugačije u mojoj generaciji, a da nije boban ili dejan. I sad ako kažeš hej bobane, dođe njih pet. I onda smo mi zvali po imenu očeva u fazonu Mile, Rade, Pero i tako dalje. Međutim, u ovom slučaju je razlika ta što je njegov očuh bio hrvatske nacionalnosti. I određeni dečaci su to zloupotrebljavali i kada su ga zvali Dubravko, oni su to hteli da naglase u smislu pogrdnosti. Jer nisu voleli njegovog očuha. Pa sada svidjelo se to nekom ili ne, ali to je generalno bilo tako. Određeni dečaci koristili su i neke pogrdnije izraze za njegovog očuha, ali Mahiru to nije smetalo. Zašto? Zato što on svog očuha uopšte nije ni voleo. I u stvari na kraju krajeva nije ga podnosio. On je tu došao zbog svoje majke i nije mogao da razume i nju. Kao prvo, bilo mu je čudno što je njegova majka sada udata za mnogo stariju osobu nego što je bio njegov otac. Na kraju krajeva, on je doživljavao svog oca kao pravog bosanskog babu i bio je ponosan na njega. Govorio je, moj otac Muhamed je najbolji babo na svetu. I sada odjednom pojavljuje se tu neki Dubravko koji priča o istoriji, o stečcima, svi dobro znamo šta su stečci, i o crkvi bosanskoj. Šta jedno dete od 13 godina zanima i interesuje da li ima stečaka od like do Timočke krajine i od Timočke krajine ovamo do zapadnog srema. To jedno dete uopšte ne zanima. Kad vam dječa ako 13 godina, postavi pitanje, tata molim te objasni mi šta je to crkva bosanska. Ja sam objasnio to je crkva koja je bila bosanska, nije, bila, nije htjela da bude ni katolička ni pravoslavna. Željela je biti bosanska i to je bila. 
i vjera te crkve se izvala vjera bosanska. Kao drugo, smetalo mu je i to što je Dubravko insistirao da Mahir njega zove tata. Jer na jednom tom zajedničkom ručku gdje su bili prisutni majka, očuh i on, Dubravko je njemu rekao, vidi sine, ja tebe ne doživljavam kao svog pastorka, nego kao svog sina i ja nisam tvoj očuh, nego po očim. I hoću da me zoveš tata. I sada, pošto je majka Alisa klimala glavom, on je prihvatio to zbog ljubavi svoje mame, koju je voleo normalno najviše na svetu, jer smatram da svako normalno dete svoju majku treba da voli najviše na svetu, a svaka majka svoje dete još više od toga. Ali za jednog u tom periodu 12-godišnjeg dečaka sve je to nekako bilo konfuzno i gorko. Dečkić nije mogao da prihvati kako on sad tamo nekog stranog čoveka da oslovljava tako svetim imenom kako je tata. Jer ako je samo jedna majka, onda je i samo jedan tata. E sada, moram da napomenem, što se tiče Mahirovog oca Muhameda, on je plaćao tu školu i plaćao je i alimentaciju redovno. Mahir je trebao donijeti uh, uplatnicu o životnom osiguranju, Merkur osiguranju. Vi ste plaćali? U COVID, ja sam plaćao njemu osiguranje. Ste plaćali alimentaciju? Ja sam, je, kad je riječ kod alimentacije. Vi ste plaćali to? Da. Evo ga ovdje je datum, 5.12. Ne znam vidio li se. 11.11. 6. mjesec i tako dalje i tako dalje. Godišnje školovanje nešto malo ispod 6.000 maraka. Ko je plaćao to? Ja sam to plaćao. Redovno, to sam morao plaćati. Da, to morao to platiti. Znači, I plaćali sam osiguranje. Da. Znači, to je jedan izuzetno častan i savremeni čovek. I naravno, mali Mahir je dolazio redovno u posetu kod njega u Tuzlu. Njegov po očim, odnosno očuh, mu se jednom ponudio da ga vozi iz Sarajeva za Tuzlu kolima. On je rekao, ne tata, odvezi me samo do autobuske stanice, ja više nisam tako mali. Ako sam dovoljno veliki da znam tvoja sabrana dela o crkvi Bosanskoj, dobro onda znam i da putujem iz Sarajeva za Tuzlu, na kraju krajeva, ako me babo ne bude mogao sačekati zbog nekih obaveza, postoji taksi i u Tuzli. Tuzla je metropola ista kao i Sarajevo. Jer Mahir ne samo da je držao do časti svoga biološkog oca, on nije hteo da pogazi ni svetla svog rodnog grada. I uvek je napominjao da najviše na svetu voli Tuzlu. I da najviše voli da jede kolače sa svojim drugovima iz škole u ulici Maršala Tita, jer su najslađi. I naravno, kad god bi došao u Tuzlu, on bi se viđao sa svojim drugarima iz prethodne škole i pričao im je kakvo je Sarajevo, kakvi su njegovi sada utisci tamo o tom gradu, kakvi su dečaci i devojčice u Sarajevu, da li se razlikuju od ovih iz Tuzle, da li slušaju istu muziku, da li navijaju za iste klubove i sve je on to tako pričao. Otac Muhamed je naravno bio presrećan što njegov mali nije zaboravio svoje društvo i škole, što i dalje je znači komunikativan sa njima, što ga oni isto vole, kao da je on i dalje stalno tu u Tuzli. I pored toga što je mali hteo da dolazi svake nedelje, nekad bi dolazio svake druge nedelje, a ponekad i jednom mesečno. Ako bi nekad iskreslo da mora da ide na neki put sa svojim očuhom, i majkom, onda je to moralo tako. Naravno, nekad je insistirao kada ima više slobodnih dana zbog nekog praznika da ostane ceo praznik kod svog oca. I tamo je hteo da provodi i zimski i letnji raspust. On, on kad dođe kod mene, uh, pustio sam ga, jednostavno provodio je uh, zimske raspuste, ljetne praznike je provodio kod mene. <clears throat> 
volio da se igra, volio je društvo u Tuzli, imao je četiri, pet drugova s kojima je konstantno bio. Bilo je tu još djece, ali tih četiri, pet dječaka s kojima se non stop druže. Na njemu ništa nisam mogao primijeti, niti mi je govorio kako mu je, kako se snašao, kako mu je u školu. Ono što bi svaki rodite s djetetom pričao, koliko ima, sad kad bi krenuo ovdje u školu, koliko ima djece u razvoju, koliko je djevojčica, koliko je dječaka, kako mu ide učenje, ima li vremena za učenje. Izlazi li napolje, uvijek mi govorio idem napolje, igram futbal. Jedno vrijeme je govorio da ide da trenira rukomet. Naravno, babo Muhamed je morao da se brine o svom detetu, znači i šta će da pojede i šta će na kraju krajeva da obuče i da li je to što obuče čisto. Tako da je i prao njegovu garderobu između ostalog i donji veš. I nikada ništa čudno nije primetio. I imao je uvek otvoreni razgovor sa svojim sinom Mahirom. Dijete sjedi, ne znam, sat vremena u WC-u. On je i kod mene. Ponese mobitel pa sjedi tamo tipka igra se. I ja sam u posljednje vrijeme, možda u prošloj godini, na razmu su zabranio, ne nosi i on izađe za 5-6 minuta iz WC-a. Još jedna stvar, ja sam mu pravo gać. Stavlja ovu mašinu. Ja bi morao primijeti nešto na gaća. Tako da kontradiktornosti ima, nelogičnosti ima. Sumnjate li u nešto, gospodine Muhavlja? Sumnjam u svu ovu priču. U priču kako su ga djeca zlostavljala i kako on zbog toga napravio ovo što je napravio. Ja sam išao u školu, vi ste išli u školu. Svi smo išli u školu. Ja sam se tu kao s djevojčicama, s dječacima. Po 15 dana sam nosio grebotinu od noktiju po svom licu. To se dešava i toga će uvijek biti. U školama, bila ona javna, bila privatna, međunarodna, srednja. I Mahir mu se nikada ništa nije ni na što žalio, sem što je jednom rekao, smeta mi pomalo to što deca previše potenciraju tu priču Dubravko, 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 pa mislim, nije mi on ništa, zašto me oslovljavaju tako? Zašto me ne zovu Muhamede, ako ima previše Mahira? A baba mu je rekao, pa sine, da si ostao u Tuzli, oni bi rekli, evo ga ovaj Muhin, jer obično Muhamede zovu Muha, i rekli bi, evo ga mali Muho, isti je babo, i to bi bila ta priča. A tamo me kaže, niko ne zna i ne mogu tako da te zovu. Naravno, Muhamed, kao i svaki muškarac, mora da osjeća u sebi i dozu Dubomore. One zdrave i dozirane prema Dubravku, na kraju krajeva nije sve jedno kada je neko stariji, i otmeti ženu. Mi imamo ovde slučaj gde je 20. kusur godina mlađa žena, udata sada za nekog profesora istorije u Sarajevu i naravno da sada neki čovek u Tuzli kada sedi sa svojim sinom osjeća se povređeno i hoće da sazna nešto i o tom čoveku, kakav je on u odnosu sa njegovom bivšom ženom i na kraju krajeva sa sinom. Međutim, odmah je od sina dobio negativne odgovore. Rekao je da Dubravko pre svega na njega nije ostavio dobar utisak. Mahir je pričao za svog očuha da je previše prepotentan i da mnogo, mnogo ovaj drži do sebe, da je narcisoidan i stalno insistira na tome kako njega svi znaju u celom Sarajevu, kako je on član Bosanske akademije nauka, kako je on poznat ne samo u Bosni nego i šire i da je faktički malte ne jedan od najbitnijih likova grada Sarajeva što se tiče intelektualne elite tog grada i da je za sve uspešne ljude iz grada Sarajeva govorio eto to su tamo neki dođoši koji su se skotrljali sa nekih bosanskih gudura a mnogi su došli i tamo od preko Drine, aludirajući 
na naše sanđaklije, da ne kažem srbijance, i ja ne znam šta je ovaj naučni um imao protiv mojih zemljaka, jer na kraju krajeva ja sam džaklije smatram za najčasnije ljude u ovoj zemlji i ne samo u ovoj zemlji, nego i šire, u čitavom regionu. Oni kad kažu to je tako, oni drže do toga, pa makar poginuli. Međutim, njegovo je pravo da voli ili ne voli nekog. Najverovatnije je smatrao da ako je neko doktor određenih nauka, onda mora da ima i najbolji automobil i najlepšu ženu i ne znam šta još sve, možda najbolji lokal, ali menja se sve, bez obzira ko je odakle došao, ako ima para, on kupuje to što mu se dopada, ne samo lokaciju, nego i ugled svoje porodice, između ostalog. Takva su vremena. Koliko para, toliko muzike. Također se mali Mahir požalio svom ocu da očuh od njega zahteva da neprestano uči, da čita njegove knjige, pa ga posle ispituje, a i na majku je izvršio uticaj i da je ona, verovali ili ne, prestala da ide u džamiju. I da mali Mahir, malte ne, da ne ide u školu, sada ne bi ni znao ni kada je Bajram, ni kada je Kurban Bajram. Jer generalno Dubravka to nije ni zanimalo. Ali ga je izuzetno zanimalo kada je nešto bilo u srednjem veku i kada se oženio tvrtko Kotromanić i da li je uredno platio harač određenim Nemanjićima za humsku oblast koju je uzeo u zakup. Generalno se može zaključiti iz svega ovoga da je mali Mahir imao poverenja u svoga oca, a da sa druge strane nije gajio ne samo poverenje, nego ni poštovanje prema svom očuhu Dubravku. Bez obzira što je to Dubravko na svakom javnom mestu uvek insistirao na tome kao ono moj sin, moja supruga i tako dalje. Čak je jednom Mali Mahir rekao da mu smeta i to što stalno kada negde izađu tako na nekoj večeri, smeta mu kada ga u kafani predstavlja nekom svom prijatelju kao svog sina. Ne znam kako sada da protumačim sve ovo, jer kada se pogleda ovaj čovek, mislim na očuha Dubravka, nekako iz njega izbija neka crna energija. Da li je uzrok svega to što je on išao i posjećivao raznorazne institucije i pričao sa raznoraznim možda mračnim ljudima oko tih stečaka i možda je prikupio puno, puno negativne energije. Jer na kraju krajeva niko nije ni otkrio misteriju postojanja stečaka. Možda su oni bili tu da bi se obavljale i neke okultne radnje Možda su to zapravo bili i žrtvenici, mi to ne znamo, jer generalno nije ustanovljeno ni u kom su periodu pravljeni i ko ih je pravio. Naravno, njega je fascinirao onaj viteški stečak koji je imao 40 i nešto tona i koji je najveći i koji je u tom moru stečaka koji je bio oko njega jedini ostao zato što ga Bivša JNA nije mogla utovariti u nijedan kamion i nije imala dizalicu. I sada je Dubravko svima objasnio kako JNA nije uspela da ga odnese, ali nikome nije znao da objasni kako je neko mogo tu da ga donese. Jer generalno je ustanovljeno da znači kamenolom je udaljen 1100 km odatle. E sada, kako je on tu se našao, to nikome nije jasno. Pa ni prepametnom Dubravku. Bilo kako bilo, Mahir nije bio srećen u svojoj novoj porodici. A Boga mi nerado je išao i u svoju novu školu. E sada, te 2015. godine, na kraju juna, završava se znači sedmi razred. Majka se interesuje kakve su ocene njenog deteta 
i razgovara sa jednom svojom prijateljicom koju je upoznala na nekom zajedničkom druženju gdje je bio prisutan i njen suprug Dubravko. Zapravo Dubravko i ta profesorica su prijatelji još ranije iz nekih partijskih dana kada se on bavio ozbiljnije politikom. I sada razgovara znači majka telefonom i pita kakav je moj mahir, kakve su njegove ocene i ta prijateljica navodno kaže, znači to je po izjavi očuha, pusti sada ocene, mahir ne bi trebao da ostane u ovoj školi više, on bi trebao da ode u neku drugu školu i veruj mi i ja da imam neki sada drugi posao koji mi se nudi, odma bih otišla. A ovdje sam samo zato što moj suprug trenutno ne radi i izdržavamo se od plate ove škole. Ali generalno ovo nije zdrava sredina ni za mene, a za tvog mahira posebno. Iako si primetila, on je sigurno i kod kuće dosta povučen u sebe, a razlog je nezdrava sredina ove škole. E, sada, ako je to tako kao što kaže očuh Dubravko, pošto je ovo njegova tvrdnja, nije mi jasno zašto majka Alisa nije odmah digla to na veći nivo. Na kraju krajeva ona plaća, ne ona, nego njen bivši muž, zapravo biološki otac, Muhamed, plaća tu školu i ona je bila dužna da pozove svog bivšeg muža Muhameda i da kaže Muha dolazi odmah za Sarajevo. I na kraju krajeva, ako otac Muhamed plaća školovanje svom sinu, škola je i u obavezi da ga obavesti ako dete ima nekih problema u istoj ili ako je loš džak i majka Alisa samo inicijativno, bez konsultacije i dogovora sa bivšim suprugom Muhamedom, odlučuje sa sadašnjim suprugom Dubravkom da malom Mahiru promene školu i da sada odjednom ne treba da on uči po tim američkim standardima, nego da pređe u najbolju državnu školu Aleksa Šantić u Sarajevu. Jer je Dubravko rekao, to je onako od državnih škola najbolja i neka ide u nju. I oni ga posle polugodišta prebacuju u osnovnu školu Aleksa Šantić. Tako da je Mahir sada posle jednog perioda gdje se jedva privikao na školu, na dolazak u Sarajevo, sada ponovo izložen situaciji novog privikavanja u neku drugu školu. Dečko je u svom stanu gdje je živeo sa roditeljima imao svoju momačku sobu. Tu mu je dolazio samo povremeno jedan drug gdje su oni slušali muziku. To je naravno sve po izjavi njegovog očuha Dubravka jer niko živ i dan danas ne zna ko je bio taj njegov drug i kako se zvao, ni ko je njegova majka i da li uopšte je i postojao ili je samo bio u mašti očuha Dubravka, ali generalno Mahir postaje sve više i više usamljeniji u svojoj sobi. Znači ne izlazi više da se igra sa decom, ne voli odlazak ni u novu školu, ide onako bezvoljno, ponekad učestvuje u nekim debatama i pričama sa svojim očuhom, najviše oko njegovih istorijskih i genijalnih radova. Vode takve neke razgovore tipa koliko bogova ima i za koju je zemlju koji bog najbolji. To je bar po izjavi Dubravka. Mislim, ja ne znam koliko sam ja upoznat kod nas u okruženju. Sve su monoteističke religije i Bog je samo jedan, jer generalno mi u susjedstvu nemamo ni jednu hinduističku zemlju i ne znam sada o kojim se to bogovima toliko pričalo, ali citiram Dubravka i jednu njegovu izjavu gde navodno mali Mahir kaže tata, 
čitajući tvoje knjige o srednjem veku, ja sam došao do zaključka da bi bilo najbolje za Bosnu da je ostala crkva bosanska i da mi imamo samo jednog Boga. Jer ubeđen sam da na ovaj način nema ni Boga, a ni duše. I tu je sada Dubravko po svom kazivanju ostao zatečen, nije znao šta da kaže malom Mahiru, rekao je pa sine nemoj tako gubiti veru u Boga, Bog je zaista jedna ozbiljna stvar u koju treba da se veruje, jer ja ne da samo verujem, ja znam da ima Boga i ne smeš gubiti nadu u Boga i u dušu, jer On je jedini koji će svima nama pomoći. Mislim da očuh i pastorak vode takve razgovore i to u njegovoj radnoj sobi satima to stvarno prvi put čujem. Ja znam, doduše, neke očuhe i pastorke da satima igraju šah ili ne ljuti se čoveče, ali da pričaju o religiji, a da dete pritom ima 13 godina, mislim, stvarno ono, no comment. Ali ako tako kaže akademik Dubravko, treba mu verovati. I sve je to tako išlo, od razgovora do razgovora, nekako se progurala ta jesen, došla je polako i ta neka oštra sarajevska zima i mali Mahir pada u depresiju. Čak se od početka decembra nije ni javljao svom ocu Muhamedu, iako ga je on redovno zvao, a prestao je da ide i u školu. I ja sada ne znam da dete koje je u stanu sa dvoje intelektualaca i to ne bilo kakvih intelektualaca nego vrhunskih intelektualaca u regionu koje je onako odlučilo ja više neću da idem u školu jer me nervira škola, ne odgovara mi društvo, nije postalo tema razgovora svojih roditelja očuha i majke i kako to da oni nisu malo više posvetili pažnje tom detetu u smislu njegovog ponašanja. Jer mali Mahir je bio slučaj koji je trebao da bude predmet obrade jednog ozbiljnog psihologa. Jer da sam ja univerzitetski profesor, a i da nisam, i da sada moj pastora kod jednom se povlači u sebe, ja bi pomislio razočarala ga je neka devojčica. Pa bi sa njim popričao, pa bi mu rekao, sine, pa i tata je bio dečko. I ja sam se zaljubljivao Pa su me devojčice otkačinjale onako, malte ne, jedna za drugom, ma mislim, više sam imao pedala nego uspeha. I to je normalno. Na kraju krajeva, ono, ideš, pitaš, juriš devojčicu, ona te po pravilu otkači zato što trči ovaj za starijim mladićima, momcima, pa to je sasvim normalno. Međutim, takvog razgovora u ovoj porodici nije bilo. Malo čudno ponašanje za jednog intelektualca koji je obavljao i visoke političke funkcije, koji je i radio sa studentima i znao je kako treba pristupiti adolescentu. Znači, on je školovan čovek sa iskustvom, pa Boga mu, pred penzijom je. Ceo život je na fakultetu i da nije naučio najosnovniji predmet. Kako pristupiti učeniku? Jer bez obzira što on insistira da ga mali Mahir zove tata, za njega je on učenik koga treba da izvede na pravi put i da ga spremi za pravi cilj i za život. Nije to samo zovi me tata, treba i ispuniti tu misiju da bi bio tata. Jer ovde se sada Dubravko doživljava ne kao biološki otac, nego kao neki duhovni otac. Malte ne da ga sada ovo dete poštuje kao sajbabu, kao nekog mesiju, jer on x puta to posle izjavljuje, mali Mahir je meni rekao, ako nisam mogao da biram biološkog oca, mogu da biram duhovnog oca. I čika Dubravko, smem li da te zovem tata? A ovaj je raširio ruke, primio ga na grudi, i rekao je kako da ne 
sine moj, pa ja sam te dojo duhovno iz mog srca i ono je jedva čekalo da me tako osloviš. Evo sada oseti na mojim grudima kako jače kuca od uzbuđenja. I takav odnos i razmišljanje koje je Dubravko gajio prema malom Mahiru, moram reći da mi se nimalo ne dopada. Jer nije normalno da očuh za godinu dana postane toliko vezan za svog pastorka koga je upoznao kao velikog dečaka. Jer nije to sada došlo neko malo detence koje je odrasta sa mnom, pa ono i iz neznanja počne da me zove tata, jer i ne zna siroto koje mu je tata. A ovde se radi o već izgrađenoj ličnosti, bez obzira što je još uvek u pitanju dete. Ono odlično zna koje je njemu biološki otac, koje je njemu majka i ko su njemu pravi prijatelji. Ali ja se plašim da mali Mahir u Sarajevu nije imao ni jednog prijatelja. Tog jednog koga spominje Dubravko, možda mali Mahir nije stigao da upozna. Nažalost, pošto se 14. decembra dogodila jedna strašna stvar. Zapravo, oko 12 časova, to je znači podne, Mahir odlučuje da uzme sve svoje stvari koje su mu bitne i stavi u svoj džački ranac. Čak je stavio i neke slike. Proveo je još cela dva sata razmišljajući šta da radi, sedeći u svojoj sobi. Znači, on je u duksu, pored njega je ranac i jedan strip. Da li je Marvel ili neki junak drugi, ja nemam pojma, ali mislim da je u pitanju Marvelov strip o nekom junaku. I sada on malo je listao taj strip, malo je šetao po sobi, puštao malo jače muziku i negde oko 15 časova izlazi iz svoje sobe držeći u desnoj ruci ranac, a ispod leve miške stavio je onaj Marvelov strip. I onako samo u duksu izlazi iz stana. U stanu ostaju očuh i majka. I ono što je interesantno, oni kažu mislili smo da je otišao u školu. A draga gospodo, kako ste vi to mislili da je on samo u duksu 14. decembra u gradu Sarajevu, znači nije u pitanju Florida, Miami, radi se o Sarajevu, izašao napolje samo u duksu. Pa svaki ko je normalan da li očuh ili majka rekao bi stani sine, prehladit ćeš se, gde si krenuo, gde ti je kapa, šal, rukavice, jakna. I sada dečko ne izlazi iz zgrade, nego se penje sprat više, odlazi na osmi sprat solitera gde živi i ne zadržava se znači i na tom osmom spratu, već izlazi požarnim stepenicama na krov. I dolazi do onog požarnog prozora odakle počinju požarne stepenice koje silaze spiralno niz zgradu. Znači od krova dole do ulice. I sat vremena on u duksu stoji u okviru tog prozora, vide ga komšije, znači to je visina, veliki vetar promaja. I nije mi jasno da niko nije okrenuo vatrogasnu službu ili policiju i da prijavi nekog mladića koji je na krovu zgrade skoro sat vremena. Čak su videli i neki dim, jer je Mahir poneo i upaljač. I onaj strip je iscepao i iskoristio ga je za potpalu vatre, spalio je svoj ranac u kome su bile i fotografije koje je poneo i svoje sobe, također je spalio i svoj dnevnik koji je imao, spalio je tu i neku svoju omiljenu knjigu, a između ostalog najverovatnije izmržnje i jedno kapitalno delo svog očuha Dubravka. Predpostavljam da je to ono delo koje govori o crkvi Bosanskoj i o Banu Tvrtku, jer mu je dovde došlo, znao ga je na pamet. 
ono, čim ga probudi, počne da priča. Mislim, neverovatno. Prolazi još sat vremena i neko uporno zvoni na telefon očuha Dubravka. Znači, zove ga neko. Nepoznat broj. Dubravko se ne javlja na nepoznate brojeve. Jer smatra da može to da bude i neka provokacija. Možda je to ispravno, možda nije, ali eto, čovjek je odlučio da se ne javi. A onda neko zvoni na interfon i javlja se gospodja Alisa. Kaže da, ko je? Kaže, izvinite, da li ste vi možda majka, mladića, koji ima otprilike od 13 do 15 godina. Kaže ona, jesam, ko je to? Kaže, oprostite što se nisam predstavila, ovde je ta i ta iz policije grada Sarajeva. Čekam vas ispred zgrade, izađite. I sada ona to saopštava svom suprugu Dubravku, on je onako iznenađen, kako sam kaže, zaboravio sam svojoj voljenoj da kažem da ponese i neku jaknu, Izašla je samo onako lagano obučena, a mislim on se setio, uzeo je jaknu, ali se pritom nisu setili da podsjete svog voljenog sina koji je izlazio samo u duksu, da je napolju hladno i ulaze u lift. Silaze sa sedmog sprata, izlaze na izlaz i na izlazu ih je zbunila ogromna prisutnost ljudi, policije, hitne pomoći i vatrogasne službe. Tu je bilo jedno dvadesetak automobila sa rotacijama. Naravno, decembar je mesec, rano pada mrak, već počinje onako sumrak, 16 časova je u pitanju. Prilazi policajka, kako je Dubravko opisuje, kaže ne znam da li je majka, ali znam da je policajka i da je žena, Plavuša je i obraća se mojoj supruzi. Kaže, gospodža Alisa, da li ste u mogućnosti da priđete ovamo, nalazi se ispod one cerade, leš jednog mladića, da ga identifikujete, jer sumnjamo da se radi o vašem sinu. I Alisa je normalno u tom trenutku pala u nesves. Tu je bio jedan radnik hitne pomoći koji ju je pridržao da nesetna žena ne lupi glavom o asfalt. Oni su je dole položili i odmah su joj ukazali prvu pomoć i odneli su je u ambulantna kola. Sada prilazi jedan muškarac, policajac, kako kaže Dubravko, vrlo, kaže, neljubazan, ne znam kakvu je ljubaznost to očekivao, jer policija treba da bude pre svega profesionalna i da se kulturno obrati, ali u skladu sa propisima radnje koju obavlja, a ne treba da bude ljubazna, jer policajac nije konobar. On prilazi i izdaje naređenja da vi po njima postupite. I to je policajac i uradio. Rekao je Gospodine, da li ste vi staratelj tog i tog mladića, konkretno Mahira Rakovca? Kaže da. Kaže, pođite sa mnom do Cerade da biste pogledali da li se radi o Mahiru Rakovcu, jer sumnjamo da je mladić koji se ubio pre 15 minuta zapravo on. I sada Dubravko kaže, meni se uvijek. U tom trenutku srušio svet, ja sam u tom trenutku umro, policajac nije bio ni svestan da me je tog momenta zapravo ubio. Meni prilazi policajac dosta onako strogo, hoćete li vi identificirati tijelo? Tad meni noge otkazuju, međutim moj komšija, doktor Bejtović i njegove dobre ruke smo sačuvali da se ja ne slušim. Ja sam prišao tijelu, odgrnuo neki čaršaf i rekao da Mahiri. Koje su to procedure se rade? Kome je to teško? Daj mi vi kažete. Dovoć na sedmi sprat, pripremit već ljude iz hitne, jer čim bi vidio nekoga, znate, već bi pola stvari bilo jasno. Zašto nas, dakle, zove tako u taj horor 
u to nešto. Ja sam tu scenu nazvao preživljavanje vlastite smrti. Mi smo preživjeli vlastitu smrti. Ne znam šta je trebao policajac da uradi. Kaže, uhvatio me je za levu ruku, pa uhvatio ga je da ne bi pao. I on u nesvest. I kaže, Dubravko, ja prilazim, se radi, podižem, kaže, tu spužvu ili šta je već, kako on to kaže. I svim srcem se nadam da to nije mali mahir. Tu je ležao mahir. Pod glavom mi je bila neka spužva. Bio je pokriven nekom plahtom, ja ne znam kako to da nazovem. I tu sam se ja sagnuo i... Ima nešto zanimljivo, to je ljudska psiha. Dok sam se saginjao, ja sam se nadao, nije Mahir. Mahir Rakovac se tog dana, 14. decembra 2015. godine, ubio, zapravo izvršio je samoubistvo skokom sa osmog sprata zgrade u kojoj je živeo. I jedan mladi život se na taj način ugasio. Svi su bili u šoku. Naravno, dnevnik državne televizije je odmah javio da se desila nesreća, da je sa jedne zgrade u Sarajevu skočilo jedno dete i da je jedan mladi život na jedan vrlo strašan način prekinut i ugašen. Svi su bili u konfuziji i u šoku, skrhani bolom i Dubravko i njegova supruga Alisa, koja je zapravo i majka mladog Mahira Rakovca, nisu znali šta da rade od bola. Pogrebna služba je odvezla telo u gradsku mrtvačnicu gdje se obavila i obdukcija, gdje je na obdukciji ustanovljeno da je smrt nastupila od pada sa velike visine. Policija je kasnije pretresla celu zgradu, utvrdili su da je on pre skoka spalio svoj ranac s kojim je išao u školu i svi su bili šokirani. Posle obdukcije dati je znači list sa kojim može da se obavi sahrana i ista je zakazana za 17. decembar 2015. godine u Tuzli, tačno u podne. I tamo je obavljena dženaza malom Mahiru Rakovcu u gradu gde je rođen i zapravo u gradu gde je on zaista samo i pripadao. Jer on je bio tuzlak svim srcem, on je voleo tuzlu i tuzla je volela njega koja ga je i iznedrila. I verujem da bez obzira što je otišao u taj hladni grob tog hladnog decembarskog dana, 17. decembra. Sigurno je Mahiru Rakovcu bilo prijatnije u svojoj rodnoj grudi nego u onom obiteljskom stanu na sedmom spratu gde je živeo sa majkom i sa svojim očuhom. Možda ovo surovo zvuči, ali generalno ovaj mladi život se ugasio i bez obzira što je po izjavi njegovog očuha Mahir rekao da ne veruje u zagrobni život i u Boga. Ja verujem da je Mahir kao jedna čista duša sada na jednom mnogo boljem mestu nego tamo gde ga je majka posle razvoda odvela. Tačnije mislim da je sada njegova duša u dženetu. Naravno, očuh je bio prisutan na toj dženazi, koju je organizovao Mahirov otac Muhamed. I sada Dubravko, koji je tako pogođen Mahirovim odlaskom sa ovog sveta, ne razmišlja o svojim suzama i o tom mladom životu za kim treba da ih prolije. On se nervira što ljudi više ukazuju saučešće Muhamedu nego njemu. Jer on je zapravo poznati akademik, on je bivši zamenik ministra za kulturu, tako reći glavni baja i Sarajeva i sada njega niko ne primećuje na sahrani njegovog pastorka Mahira, nego se svi 
obraćaju uplakani njegovom biološkom ocu Muhamedu. Zamislite. Čak je primetio da je i direktor škole prišao ocu da mu izrazi saučešće. Bio je tu direktor škole i one iz Tuzle gdje je mali Mahir proveo najveći period svog školovanja. Također je tu bio naravno i direktor internacionalne škole i Sarajeva i bili su svi oni koji su trebali da budu. Između ostalog bili su tu i Mahirovi drugovi, ali ne iz Sarajevske škole, nego iz Tuzlanske škole, što je i normalno. I sada u svojoj paranoičnoj glavi Dubravko je besan što su svi zaboravili na njega. Pa nije on glavni na nečijoj sahrani, glavni je zapravo pokojnik i njegovi najbliži. Dubravka tu u stvari niko i ne primećuje, jer su svi skrhani bolom, sa razlogom, jer je ugašen jedan mladi život. Sahranjuju dete, ali se neko ipak setio Dubravka. I gle čuda, najbolji Mahirov drug iz škole, koji eto nije imao uslova da dođe na dženazu, jer je tuzla Bogu i za nogu. Pa nije Tuzla na kraj sveta. Tuzla je samo 100 km od Sarajeva. Ali, eto, može da se kaže dete je, pa može i da mu se oprosti. I dok Hodža čita još uvek Mevlud, Dubravku zvoni telefon i on se u pola čitanja javlja. I tamo je taj najbolji drug koji kaže Čika Dubravko moje iskreno saučešće, ja znam koliko je Mahir vas voleo i ja jedino vama hoću da ispričam pravu istinu zašto se on ubio. Ne može da veruje šta čuje. Kaže sine, ja se sigurno sa tobom vidim možda sutra, a najkasnije u ponedeljak, jer mora da ostanem ovde sa teta Alisom, jer njoj je sada najteže. I kako sam Dubravko kaže, tada je po drugi put umro. Nakon što sam umro, kad sam ga identificirao, 14. 12. negdje oko pola pet, prije pola pet, kada sam ovo pročitao se nade, ja sam mogao drugi put umrijeti. Mahir je sahranjen u 11.45. Znači, dženaza je završila negdje oko jedan. U sati 5.26. tog dana, znači neka tri sata nakon Mahirove sahrane, Jedan od dječaka, ja neću reći da je on zlostavljač, ali jedan od učenika, istraga ću utvrditi ko su zlostavljači, jedan od učenika ponosno piše We are the reason. Mi smo uzrok. I kada se dženaza završila, Dubravko je jedva čekao da ode i da ovaj razgovor saopšti svojoj supruzi Alisi. I to je i uradio. Međutim, Ostaje sa njom još nekoliko dana u Tuzli i 21. decembra, znači četiri dana posle poziva, vraća se za Sarajevo. Posle nekih kraćih zadržavanja u svom stanu, odlazi da se nađe sa najboljim Mahirovim drugom. I to ni manje ni više nego u njegovom stanu. Vrata stana otvara Sarajevo majka tog dečaka, Dubravko se predstavlja, ko je? Ona kaže, gospodine, ja znam ko ste vi, moje najiskrenije saučešće, evo, uđite, moj sin vas očekuje. Ulazi kod dečaka u dnevnom boravku i on kaže, mama, uzmi kaput i molim te, idi kod neke svoje prijateljice na kavu, jer hoću da čika Dubravku nešto ispričam u četiri oka. I majka je odmah bez pitanja uzela kaput, obukla je i otišla u hladnu zimsku noć. Dečak je ustao, otvorio je ulazna vrata, pogledao je levo i desno, da li nekog ima ili nema, i onda je dva puta zaključao ulazna vrata. Kada se vratio, uzeo je daljinski i pojačao je zvuk televizora do daske i pustio je 
neku stranu muziku. I Dubravko kaže, mi se faktički ništa nismo ni mogli čuti. A onda sam mu ja rekao da to utiša i rekao je, sine, mi ćemo sada tiho pričati, čak i da ti je majka prisutna ovde u sobi pored nas, ne bi nas mogla čuti. Kaži šta to imaš da mi kažeš. I on je rekao, Mahir se ubio zato što smo on i ja mesecima bili maltretirani u školi. Bili smo žrtve vršnjačkog nasilja. Čak smo u martu mesecu bili i silovani i seksualno zlostavljani. Od strane drugih učenika naše internacionalne škole sa Iliđe. I to je, kako Dubravko kaže, njegovo treće umiranje za četiri dana, odnosno za nedelju dana. Da bi samo posle pet minuta umro i peti put. Jer je čuo šta mu je zapravo dečko rekao u opisu. A to je da su ih dečaci uhvatili i vezali za ogradu škole. Nekim plastičnim najlonom koji su uzeli iz učionice za likovno vaspitanje. A onda su tražili od Mahira i od njegovog najboljeg druga da se ljube, da pričaju kako su homoseksualci, da su niža bića, a oni su im sve to vreme vikali vi ste seljaci, po Dubravkovoj priči vi ste karavlasi, ne znam šta to treba da znači. Zatim sad ćete da se trpate u onu stvar, Onda su navodno Mahiru govorili kako je njegova majka karavlaška K, psovali su mu znači majku i skinuli su im pantalone. A onda su uzeli ni manje ni više nego onu kuhinsku oklagiju koje domaćice koriste za razlačenje testa i tom oklagijom su silovali i jednog i drugog. I to više nekako. Nakon Mahirove smrti ja zaista vjerujem da postoji Bog. Paradoksalno je jer mi je oduzeo nešto što je dragocijeno i dobro, ali ja sada ne samo da vjerujem, ja i znam. I vjerujem da je Mahir na puno boljem mjestu gdje je našao svoj mir, gdje ga ne vežu za radijator i tu kuga i pri tomu govori da govori da je gej, da ga ne teraju da se ljubi sa svojim kolegom i pritom je s njima i mobitelom evo svjedočanstva da ne čitam govori djevojčica ovde da ne citiram uzmite dakle pod navodnicima je ovo donosi dnevni avaz reporterka koja se potpisala i sve je pod navodnicima kada sam čuo Dubravkovu izjavu dođe mi da i ja umre mislim mogu da zamislim ako je sve to bilo istina u kakvim su bolovima bili Mahir i njegov najbolji drug, dok se ta ekipa dečaka i devojčica iživljavala nad njima. I sve su to 15-ak devojčica snimale svojim mobilnim telefonima. I tukli su ih, znači udarali im šamare, pa onda opet silovali tom oklagijom tako nekoliko puta. Posle toga su ih odvezali i oni su otišli na čas. Ne znam samo kako su mogli da odu na čas. Naravno, onda se Dubravko prisetio da je Mahir tih dana dok je dolazio mnogo provodio vremena u WC-u i da je nestajalo mnogo WC papira. Što je on došao do zaključka da je nesečno dete krvarilo i da je on to vešto prikrivao tim WC papirom. Da li je to bilo tako ili nije, ja sada učinim. Mogu i da pretpostavim i samo da nagađam jer sam užasnut takvom pričom, ali generalno sve je to moguće, ali nije moguće da se to ne primeti u kući i u školi. I apsolutno mi nije moguće da ako je neko to primetio i znao, nije prijavio policiji. Međutim, po priči Mahirovog najboljeg druga, koga niko nije upoznao, a i po Dubravkovoj priči, to se desilo. Sve u svemu, kada je Dubravko sve ovo čuo, on je po šesti put umro. 
za sedam dana. A onda kada se dozao ponovo životu, rekao je ovom dečaku da pozove svoju mamu da se vrati u stan. I kada se ta dotična gospodja vratila, kojoj niko ne zna ime, on je rekao da malog obavezno odvede kod lekara, jer najverovatnije mali krvari, jer je silovan i da treba da ide kod psihologa. Naravno, žena je bila užasnuta, rekla je da je primetila da mali krvari, ali da eto nije mogla ni da pretpostavi zbog čega. E sad, meni nije jasno, ako je majka primetila da krvari njeno dete, kako ga nije odvela lekaru? Mislim, totalno suluda priča, ali takva je kakva je. Da li je suluda ili ne, tako priča akademik Dubravko. U to vreme ja sam primetila da on jako dugo boraju u toaletu. Koja je to godina? Kad je to? To je 2014. Na 15. Na 15, pa da. Dobravko je to objašnjavao adolescenskim ponašanjem, prirodnim. Ja sam tako čitala o tome, da sam mislila možda to tako i treba s dječacima. Ali sam primječivala da recimo jako puno troši toalet papir, što je bilo jako čudno. Tad mi to nije ništa govorilo, ništa posebno na što bi se trebalo obrati pažnju, dok nisam saznala šta se događalo, dok mi majka dječaka koji je isto prošao nije rekla da njen sin ima problema, da još i dan danas ima krvarenje. Također je jako čudno da se silovanje desilo u martu i da dete još uvek krvari i u decembru, a da njegova majka nije za sve to vreme odreagovala kako treba. Još je čudnije da Dubravko kao intelektualac i njegova supruga Alisa nisu ništa primetili kod pohojnog Mahira. Znači, ni kap krvi na donjem vešu, ništa čudnog, to što nestaju rolne WC papira, pa dobro, WC papir je jeftin, kupit ćemo Na kraju krajeva deca i onako troše previše WC papira, ali sve generalno treba da se zna zašto, kako i zbog čega, jer ne mogu da verujem da tako pametni školovani ljudi ne mogu da primete neke krupne promene na svom detetu. I Dubravko odlazi onako malte ne polu živ svom stanu, saopštava ovaj strašni događaj svojoj supruzi Alisi. Žena je s razlogom šokirana. Dubravko isto i on plaču i sutra dan je Dubravko ne u policiji grada Sarajeva, ne ni u školi gde se to desilo, već je nekim novinarima saopštio da je njihov sin silovan od strane vršnjaka iz škole koju je pohađao. Novinari su obavili neku svoju novinarsku istragu, napisali su o tome jedan čitavi, malte ne, serijal tog horora i digla se velika prašina u Bosni. Policija je naravno za taj događaj saznala iz štampe. Pozvali su na informativni razgovor roditelje, zapravo očuha Dubravka i majku Alisu i oni su dali izjave. Da su čuli od dečaka kome ne mogu da kažu ime i prezime iz razumljivih razloga, najverovatnije zato što je to maloletno dete u pitanju i policija je krenula sa tužilaštvom da ispituje taj slučaj. Umeđu vremenu štampa je objavila ispisak onih dečaka i devojčica koji su navodno prisustovali tom silovanju. I ja taj ispisak Imam, ali ga neću pročitati iz razumljivih razloga, zato što je tužilaštvo vodići istragu došlo do zaključka da se taj događaj nije ni desio. Obavljeno je preko 300 razgovora, veštačeno je 160 kamera koje se nalaze u internacionalnoj školi, obavljen razgovor sa svom decom, 
i ne samo sa njima, nego i sa njihovim prijateljima i rođecima van škole. Također je obavljen razgovor i sa roditeljima sve te dece koja idu u tu internacionalnu školu. Operativno je rađeno mesecima na tom slučaju i ništa nije ukazivalo da se taj događaj zaista desio. Na kraju krajeva i izveštaj obdukcije, odnosno obdukcijanog nalaza, koji je urađen nad pokojnim Mahirom Rakovcem, nije ukazivao na to da nije bilo nikakvih povreda anusa. Također, silovanje oklagijom bi sigurno na žrtvi ostavilo mnogo fatalnije posledice i za unutrašnje organe, a kamo li samo za analnu regiju. Ja stvarno ne znam šta da kažem, ali mislim da dečak posle takvog iživljavanja bez lekarske pomoći verujem da ne bi preživeo. A kamo li da ode mirno na čas i da se ponaša kao da se ništa nije desilo. Prosto ne mogu da verujem. Također, posle ovakvih spiskova koji su se pojavili u štampi, gdje se imenom i prezimenom navodi veliki broj dece koja su navodno prisustovala ovom zlostavljanju i silovanju, zapravo zločinu, roditelji te dece odlučili su da se obrate javnosti putem jednog pisma, koje ću vam ja sada pročitati. U skraćenoj verziji, naravno. Poštovani, prije svega želimo da izrazimo svoju duboku sućut majici koja je izgubila svoje voljeno dete. Sve do sada nismo željeli da reagujemo na optužbe majke iz dubokog poštovanja prema majici i očuhu. Jer smo mislili da u svojoj boli i očaju nisu u stanju da trezveno i svesno rezonuju pojave. Te su zbog svega toga optužili sve oko sebe za smrt svog djeteta. Međutim, sada nam je jasno da su vrlo svjesni svega što izjavljuju i da teže bezuvjetnoj osveti, a sve manje pozivaju na odgovornost. Nažalost, u toj borbi ti roditelji nanose štetu našoj djeci i trajno uništavaju detinstvo nevine djece, koja nisu kriva ni zašto, jer su sticajem okolnosti dijelili školske klupe sa dječakom Mahirom. Javno linčovanje i obraćanje djeci putem medija, prijetnjama, iznošenje takvih strašnih navoda i detalja za koje se nije dokazalo da su istiniti je nehumano i nedopustivo. Oprostite, ali ovo je javni linč izvršen prije bilo kakve konačne presude suda i zakona. Gospodin Lovrenović, očuh dječaka Mahira, je uz punu podršku javnosti već donio presudu našoj djeci. A s kojim pravom? Čestitamo tom visoko obrazovanom čovjeku i uglednom profesoru. Kako ga još zovu, što veoma hrabro i sa puno samopouzdanja iznosi neosnovane laži na djecu i školu i to u medijima, a sve to manipulirajući našu djecu koju su na tom putu nemilosrdno zgazili. Nazivajući ih monstrumima i neosnovano ih blateći i uništavajući im detinstvo. Svaka priča ima dvije strane medalje, pa tako i ova. Da li se iko pita šta je zaista istina i gdje leži puna odgovornost? Smatramo da je vrlo bitno da čujemo i mišljenje biološkog oca, dječaka Mahira, koje je nužno u rasvetljavanju cijelog slučaja. Tražimo istinu i pravdu za Mahira, svoju decu i svu ostalu djecu u istoj ili sličnoj situaciji. A istovremeno ćemo učiniti sve da zaštitimo djecu i školu od bilo kakvog javnog neosnovanog osuđivanja. Zabrinuti roditelji. To da je bilo možda vršćenačkog nasilja, to vjerujem, to u, smislu, u verbalnom smislu. Ali ono što se govori da je bilo sumnjeno. Jednostavno sumnjeno. 
zašto bi neko rekao da je Mahim Silovan, a nije? Pa vjerojatno da odrani sebe. Od čega? Zašto? Pa dobili su, majka je dobila dijete na staranju. Bila je staratelj. Ona mora odgovarat. Ona mora meni kao ocu odgovarat. I posle obsežne istrage, početkom marta 2016. godine, glavna tužiteljka kantona Sarajeva izjavila je sledeće. Provedeno je timsko neuropsihatrijsko vištačenje i medicinsko vištačenje za dječaka koji je prijavio dešavanja Dubravku Lovrenoviću. Izvršena je obdukcija tijela malodobnog MR. Ispitan je vještak medicinske struke. Malodobni MR nije silovan, kako su to naveli majka počim na osnovu kazivanja jednog dječaka kao ni da niko nije bio prisutan takvom činu. Da je upravo taj dječak bio izvor saznanja za počima i majku o takvim dešavanjima. Utvrđeno je da MR nije imao komunikaciju sa internacionalnom školom na Eliđi, a nakon što je prešao u novu školu. Da snimak na diktafonu koji je spominjao Dubrao Kolovrenović nikada nije pribavljan, a Lovrenović je naveo da je to zbog njegove tehničke nespismenosti snimanje nije uspjelo. Utvrđeno je kako su korišteni neprimjerni izrazi nadimci među svom djecom, a koja su takve nadimke imala ali što ne upučuje na zaključak da postoje elementi nekog krivičnog dijela. Nakon ovoga, očuh Dubravko je po osmi put umro zbog ovog slučaja. Izjavio je da će da se žali i samoj vladi zbog lošeg rada mupa i tužilaštva, jer kako je sam naveo, prosto ne može da veruje da neko iz vrha tužilaštva ili mupa zbog jednog letovanja na Bosforu sačinjava lažne zapisnike. Međutim, ja mislim da je Dubravko ovde preterao. Jer generalno, ja mislim da je tužilaštvo dobro odradilo istragu, jer tada kada je rađena obdukcija nije postojala nikakva sumnja da se pokojnom Mahiru Rakovcu desilo neko zlostavljanje u smislu silovanja. Tako da onaj koji je radio obdukciju nije nikakvu varijantu krivotvorenja radio, nego je odradio onako kako je Leš bio u takvom stanju. Znači, on je generalno naveo stavku po stavku šta je oštećeno, a šta nije. I u tom, znači, obdukcijskom nalazu piše da nema tragova seksualnog nasilja nad pokojnim nasilom. Mahirom Rakovcem, a da je silovan oklagijom, to bi bila dubinska povreda debelog creva, ne samo anusa, kao što sam već jednom i rekao. E sada očuh, valjda i zbog povređene sujete ili zaista zbog prevelikog bola koji mu se desio zbog gubitka svog pastorka, hteo je to da digne na neki viši nivo, organizovao je i neka udruženja, takođe i neke Facebook grupe i proteste. Tražio je pravdu za svog mahira. To je zaista uzelo jedan veliki mah u celoj Bosni. Ljudi kao ljudi posebno su osetljivi na decu. A generalno, da li bila istina ili ne, ovaj slučaj treba da se obrađuje i da se spominje, a u cilju toga da se obrati pažnja u svim školama na ponašanje sve dece, a sa ciljem da se slučajno u nekoj od njih ne vrši vršnjačko nasilje nad nekim detetom. Jer ako budemo dozvolili da se nad nekom decom prećute neka nasilja, imat ćemo uskoro čitavu generaciju nasilnika koja neće moći da obuzda svoja osjećanja i potrebe za nasiljem i boga mi stvorit će se opasna priča, malte ne ratna priča u regionu. Moje lično mišljenje što se tiče Mahira, možda je on i bio izložen nekoj vrsti zlostavljanja, 
ali generalno to nije bilo vršnjačko nasilje. To je neko uradio možda onako mnogo pametnije, perfidnije i umotano u celofan. Možda je taj neko tražio neku vrstu, neku drugu vrstu seksualnog zadovoljenja od Mahira. Možda nije zaista bila u pitanju oklagija. Jer da je bila oklagija, on ne samo što ne bi mogao da hoda, on bi morao podhitno da bude podvrgnut lekarskoj intervenciji. Jer bez hirurga to bi bilo fatalno za njegov život odmah. I sada taj očuh tako brižan i tako uplakan digo je tako veliku uzbunu koja po meni u svoj toj negativnosti ima samo jednu pozitivnu stranu, a to je da građanstvo u određenom trenutku može da se mobiliše ako mu se ukaže na neko nasilje. I u tom smislu ja sam zadovoljan što narod može da izađe u tako velikom broju i da kaže stop nasilju svake vrste. Jer generalno nasilje se treba iskoreniti. Ali nisam siguran u motive očuha u ovom slučaju jer verujem da je on kao iskusni i pravi političar mnoge tajne odneo u grob. Kada je po deveti put stvarno umro. U januaru mesecu 2017. godine. Umro je od raka jetre, a samo šest meseci kasnije, znači u junu iste godine, umire i Alisa Mahmutović, majka pohojnog Mahira Rakovca. Takođe od raka jetre. Zaista vrlo čudno i neobično, ali generalno zla sudbina. Mahir Rakovac bez obzira na sve ne sme biti zaboravljen. Jer iako u njegovom slučaju nasilja možda i nije bilo, bar ne onog vršnjačkog, mi ne smemo da zaboravimo na sve one slučajeve gde nasilja jeste bilo. Jer ako budemo zaboravili na te slučajeve, makar i jedan jedini trenutak, već sutra se možemo probuditi u jednom paklu u kome 13-godišnji dečaci pucaju na svoje školske drugove, kao da su u video igrici. A kao što znamo, to se nažalost desilo u Beogradu. Ja ne znam kakvo je vaše mišljenje o ovom slučaju, ali ja bih voleo da ga podelite sa mnom u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.